Geologiskt vill jag också säga tack till våra fantastiska och stolta sponsorer hos Veras Bryggeri. Veras Bryggeri gör fantastiska drycker med otroliga smaker som till exempel deras rabarbermust. De finns på diverse matbutiker och även på Systembolaget. Här är då informationen från polismyndigheten. Det är Kriminalvårdens säkerhetsorganisation som på polismyndigheten den 28 oktober 2021 har inhämtat information rörande Jassin. Av informationen som går att Jassin... Hej på er och välkommen tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt er host. Vi vill fortsätta och säga att vi är tacksamma att ni subscriber, delar men framförallt tipsar era nära och kära om vår fantastiska kanal. Som sagt, ni är en del av vår livlina. Den här gången har vi en gäst, jag kan börja säga så här, Yassin Byn. Han slog igenom 2013-14, eventuellt 15 med en freestyle i en bil tillsammans med några vänner som gick viralt på Soundcloud. You name it. Han är också, första gången han blev nominerad för en Grammys blev också den gången han vann den Grammysen. Han är en person som är väldigt, väldigt kontroversiell när det gäller både inom regeringsfrågor och även i orten, som sagt, ute på gatan. Yassin Byn är en gäst som vi har tagit hit för att lära känna på djupet. Resten har ju varit bara hiphop-historia i Sverige. Välkommen till Dialogis, Yassin. Wow, eh, luften gick nästan nu med i den presentationen, men jag kände att det var så mycket mer jag ville säga. Hur mår du? Det är bra, är det själv? Jo tack, det är bra, det är bra med mig. Jag tänker att vi, vi studsar in i musik. Eh, om du tittar tillbaka så här på, på åren som har gått, vi är inne på väg in i 2023. Så ungefär om ett år så har det gått tio år sedan du gjorde den här videon som blev släppt på, på, på sociala medier, Precis. den här freestyle. Om du tittar tillbaka på tiden som har gått, hur, hur definierar du den? Vart roligt, mm. faktiskt. Hur har resan varit? Som en... Det har varit kul, alltså. det har varit jätteroligt på vägen. Du har haft sina ups and downs som alla mm. resor. Det är turbulens på vägen, men lallis. Det har varit för det mesta bra outcomes, faktiskt. Jag såg någonstans... Uh, en, uh, en frågeställning som någon hade ställt kring dig och, och det var mycket antaganden om vem du var, hur du tänkte och, och hur, hur du fungerade som person. Och det kan man ju alltid anta när man inte känner någon. Men vad, vad är den största missuppfattningen du tror folk har angående dig? Jag vet inte, det är svårt att sätta fingret på det för att som offentlig person det är massa antagande, det är massa olika saker och jag väljer typ att inte lägga min energi på det. Mm. Släppet. Eh, vi är inne på 2023. Eh, när det här avsnittet släpps så är vi inne på 2023, just nu är vi inte det. Eh, berätta, v- vad har vi på gång eh, musikalt? Kom ett album mm. och det är det jag jobbar på nu. Så... Jag försöker få till att släppa den till, jag vet inte när det här alltså avsnittet kommer ut, men jag vill inte gå ut med datumet för tidigt. Jag, jag, fattar, jag, jag fattar, Men den släpps 2023, början, det kan, ja, det, kan, det kan jag i alla fall bjuda på. Och att det, det, ja, det kommer vara det albumet för mig som jag sammanfattar mina senaste år helt enkelt. Som du sammanfattar år. Jag kan ju känna tillsammans med många andra att för varje gång du kreativt släpper någonting det gör man ju alltid när man släpper, han är alltid kreativ men varje gång du släpper någonting så, så går du in i olika mode. Eh, det känns som att du har, i grunden har ju du den här grime, eh, grime, grime-kulturen men det känns som att du hela tiden vågar göra nya grejer. Eh, jag tänker på det här släppet som du gjorde med Miriam Bryant. Det var en helt annan sida av Yasin som vi fick se redan då. Mm. Och att du sjunger. Och så där. Finns det någonting annat? Varsågod. Tack så Finns det någonting mycket. annat vi kan förvänta oss i det här nya släppet? Egentligen med musik, jag är en låtskrivare i grunden. För, alltså jag gillar att skriva låtar. Så för mig, det enda som är annorlunda hela tiden är egentligen inte jag i det jag skapar. Det är mer typ beatvalen jag tar, alltså musiken jag väljer att sjunga på eller rappa på. 
melodi språket jag väljer vart jag tar min inspiration för att väl spela in låten men så på det sättet det kommer vara ganska diverse och skidigt men ändå textmässigt samma mm. ser du på, på tal om textmässigt och, och, och sådär ser du någon svårighet i att när du gör musik med, med, andra, med andra artister som inte är från Sverige. Till exempel med, med, med engelskspråkiga artister, artister som är fransmän. Jag har ju sett att de senaste tiden har ju varit sådana släpp. Mm. Ser du några svårigheter att vara i studio med sådana personer eller är det enklare? Alltså, det som jag träffar det är förutsbarn. Mm. Vad ska man säga? Man klickar direkt. Mm. Oavsett språk. Det är same shit överallt i Europa du går. Det är samma människor, samma typ av alltså, folkgrupper som är på botten. Så ja, vi känner med varandra. Det är literally bara olika språk. Ibland till och med vi säkert delar vårt modersmål. Mm. Förstår du? Kanske personen är somalia. Då spelar det inte ens en roll om mm. han är från England eller Frankrike. Och om inte personen är från Somalia. Alltså det är inte så att jag kommer till, ett la- till, ett, till en studio i ett annat land. Med intrycket av att, eller med att Tanke. jag tänker, med tanken exakt, att jag tänker typ Nu kommer jag in hit, ingen känner till svensk kultur, jag är själv säker på att alla där känner till mm. somalisk kultur Och jag är en somalier när jag kommer in dit, de har kompisar som är somalier, allting så det, Och jag kan engelska så det blir egentligen ingen skillnad Och jag tänkte precis komma in, för, för du, du leker väldigt lätt eh, Det är som att du surfar med, med, med både svenskan mm. och, och, och somaliska i, i en låt mm. Och det är som att Verbal akrobatik, kan man säga så? Det låter, det låter, ja, det låter rimligt faktiskt. Att leka med det så typ alltså att man går mellan språken. För mig, somaliska är lika mycket mitt språk som svenska. Mm. Även fast jag pratar svenska mer kanske på grund av vad ska man säga, omständigheterna när man är ute och sådär. Men för mig, jag känner typ att jag har, en, jag har så många människor där ute som... som alltså det känns som att det svenska språket begränsar mig. Och engelska har jag ingen alltså, connection till på något sätt egentligen. Och, och det du fin- pratar bra engelska. Ja, men alltså, fortfarande det att skriva på ett språk, det är personligt. Mm. Så det måste ändå vara ditt språk. Så det måste på ett sätt. Svenska är ändå mitt språk på det mm. sättet. Jag har pratat mm. det sedan jag var liten så jag kan ändå vara personlig mm. på svenska. Jag kan vara personlig på somaliska också. För det är det jag gjort. Jag pratat ut med min mamma på somaliska när jag var liten, mm. gråtit till henne, mina syskon, tjafsat med dem. Så jag har ändå det i mig. Jag har inte gjort så mycket på engelska. Mm. Jag har inte använt mina känslor på engelska. Så det så jag ser lite på språk. Mm. Så Intressant. På, ja. och, och kommunikation med andra människor då? Eh, hur känner du att du... Har, har du lätt för att kommunicera med människor överlag? Är du, nu kommer vi in liksom på personlighet. <laughs> ja, ja, okay. eh, det sociala biten. Eh, till exempel, eller om jag frågar så här. När du blir riktigt, riktigt förbannad. Eller när du, när du har en konflikt eller du vill lösa någonting. Vi säger i studion, det ska skrivas på något nå, nå papper. Du vill ha en pdf-fil som du vill ha av mig. Eh, hur uttrycker du det dig som bäst? Är det på svenskan eller det somaliska eller engelskan? På det språket som behövs, som är necessary på plats. Mm. För mig på det sättet, alltså att göra en deal är inte personligt på det sättet. Jag kan prata, vi kan prata ja, på vilken nivå du vill engelska egentligen. Jag förstår, jag hänger med, jag kan mitt för jag har hållit på med det här länge. Så på det sättet egentligen, ja. Mm. Sen att jag blir förbannad i, en sån, i ett sånt sammanhang händer knappt för att... Nej, nej. <laughs> det, det var affärer och ja, men, ja, det, är bara, det är bara affärer och sen typ... Mm. Intressant. <clears throat> collabs. Eh, dina bästa eh, collabs hittills eh, som du har haft. Eh, det blir lite som att, som att fråga någon så här, vem, vilket barn är, är ditt favoritbarn. Men bland, bland de bästa collabsen som du har haft som har varit fruktbaraste. Jaffar, Jaffar, AK, Shifty. Mm. Ja, det går tillbaka till den tiden faktiskt och alla som var runt mig på den tiden. Tills idag vi gör musik på det sättet. Inte kanske lika frequent, alltså inte kanske lika frekvent. Ja. Frekvent ja. och sådär, men i alla fall det där Grabbarna. jag känner tillbaka, den här känslan till när jag var yngre och faktiskt ville bli rappare. Så jag fattar, nej med dem. Ska vi gå tillbaka dit? Då så. Berätta om den tiden. En... Berätta om byn. Om Rinkeby. På den tiden. På Ol- Fint ställe, roligt. Alltid skratt, alltid glädje. Känt jag minst är väldigt grönt och sådär. Mm. Alla parkerna. Jättefint ställe. Hur var du som grabb? Som person? Mm. 
Jag vet inte. Alltså. Jag, är inte så... jag har inte varit så... Alltså, jag har inte gått in i mig själv så där, på det sättet att jag kan gå in så där. Jag har försökt många gånger, men när man tänker efter, jag vet inte. Alltså, jag var väl som vilken pojke som helst i det här området. Fast var du det? Du känns som en wonder child. På vilket sätt? Ska jag berätta? Nej, <laughs> ska jag vara det? Det är lugnt. <laughs> <laughs> Nej, men du känns ju som det. Så, så jag, jag kan alltså, ju... jag vet inte. Alla, jag tycker alla barn är wonder child. Yani, när de mm. växer upp, alla har potentialen att bli literally vad de vill. Så jag ser ingen skillnad på mig och alla de jag växte upp med när vi var små. Det är ödena som bara skickar oss till olika ställen. Så känns det. Så, så om jag ska, göra, jag ska göra det lite lättare för dig då. Hur skulle, hur skulle dina vänner beskriva dig? Dina vänner... Det beror på, alltså, jag vet inte. Svårt att säga idag. På det sättet. Jag har min inner circle, jag vet att de älskar mig med mina, alltså, hur jag än är som person. Och det räcker med det. Sen, mm. ja, typ så. Sen att beskriva mig så, jag vet inte, jag lovar det. Jag kan inte se det. Är det orättvist att ställa en sån fråga? Jag vet inte. Jag kan bara beskriva till det att jag har en inner circle som jag vet älskar mig. Sen, jag vet inte om de skulle beskriva mig och lova. Det kanske låter dramatiskt att inte svara på det sättet. Men... Absolut inte dramatiskt, men kanske en hel del självdistans. Eh, om vi kommer, försöker komma närmare dig och jag ställer dig frågan så här. Vilka egenskaper känner du att du skulle vilja jobba med? Av mig själv? Ja, vilka tycker att du, det, vilka, vilken av dina tre sämsta egenskaper? Mm. Försök bli bättre på att hålla tider, vara rak fram, typ när jag inte gillar något eller... Äh, på det sättet brukar jag vara rak fram med typ att försöka spara mina energier, på det sättet vara rak fram. Att typ inte hela tiden alltså basera saker på... Vet du, jag vet inte. Tre saker, jag måste tänka på det. Det, det blev det. helt så, det blev en freestyle nu. Mm. Men, Men det, kanske, det, det kanske ligger ju någonting i det när, när man svarar rakt på sak där med, med att... Eh... Att inte passa tider och sådär. Har du många bollar i luften? Alltid. Mm. Faktiskt. Din allra starkaste, ditt allra starkaste minne då? Som är relaterat till ilska och frustration. Som du kan känna. Och du tänker så här, som liten. Mm. Jag jag kommer på sig där på rak arm faktiskt. Ingenting så men... Finns det någon gång du känner när du var, när du var grabb som du blev riktigt, riktigt snö? Så där är det ju så där. Mm. Det finns väl många gånger. Alltså jag misstänker att du menar någonting lite mer det behöver djupare. Inte vara dramat- Annars ja. många gånger mm. på fotbollsplanen, i skolan, när någon rättar mig, när någon var taskig mot någon av mina syskon. Mm. Någon, allt, alla gånger, jag minns många gånger. Mm. Det finns ingen så här specifikt som du, shit den där gången alltså. Och det har påverkat mig en stor del av mitt liv. Mm. Ursäkta, nej. Jag kan ge dig en t- till mig. Så här, medan vi pratar som två män. Så när jag, när jag var grabb så, så ville jag hänga med några stycken. Och, eh, och jag kommer ihåg att jag gick under ett, eh, ett hus. Eh, ja, men som det var typ en våning och de var uppe på taket. Och uppe på taket så smällde de och smällde. Och jag ville hänga med dem hela tiden. Och jag kommer ihåg att de eh, sa till mig det, det här kan låta jättelöjligt, men jag kommer ihåg att de sa till mig Om du vill komma med oss och hänga med oss här uppe på taket så, så, så hoppa ner in i den här gården och ta, så skulle jag ta liksom ett bollar från några och komma med, med till dem. Och de visste att där fanns den värsta, värsta hunden. Så att jag hoppade in i det här taket och fick värsta problemet och en hund, och hund jaget. Eh, och det gjorde jag för och jag blev alltså, jag var väldigt hundrädd och sådär. Och det gjorde jag för att få vara med dem uppe på det taket. Vilket också resulterade att det kom ägaren till hunden kom dit och frågade vem det är som har varit inne på det och, och de la mig direkt. Mm. <laughs> och den lilla grejen kan låta, men barn är ju sådär. Men jag hade den grejen med mig hela tiden för att oavsett om jag fick hänga upp med dem på taket så hade jag hela tiden den här känslan av att det inte fanns någon form av lojalitet och att man gjorde mig till åtlöje för att kunna få skratta. För i slutet av dagen så stod de uppe på taket och skrattade åt mig. Det gjorde mig snäv. Förstår du en sån period? Och det tog jag med mig resten av livet. Det också resulterade till att en av dem som jag träffade senare i livet gav en konsekvens. Så att bara så där. Ja, så man har väl varit med om många sådana också saker på det sättet. 
Vänskap och lojalitet. Ja. Vad har du satt för prägel på dig som person, känner du? Det har... Speciellt när man var i sina yngre dagar, det var viktigt. Mm. Det är viktigt fortfarande. Men jag tror lojalitet byter sig där med åldern också. Form, om man ser så. Mm. Mm. Om man ser så där typ att... Det är som att man får barn, man får familj. Mm. Relationerna blir annorlunda. Men när man var liten, levde så där... Hade inte så där förhoppningar, man var bara så helt destruktiv, listig, så där och sprang runt och så. Då på det sättet, det var vänner. Mm. Dina vänner, ens vänner var hela livet och så där. Sen, och så lojalitet till vännerna blir väldigt stark. Speciellt också med vår bakgrund, så där, ja, man blir tight, tight, tight. Det Hur blir du livet ut. Men du med vår bakgrund? Att växa upp i Rinkeby. Mm. Long story short. Long story short. Rinkeby har ju också en historia av att vara... Jag kommer ihåg att liksom, det var Tensta Rinkeby förr i tiden. Mm. De låg alltid i beef med varandra. Och om de åkte in till stan, då höll de faktiskt ihop <laughs> ganska hårt. Men just i byn var det en speciell känsla. Det var inte som att komma till Tensta. Mm. Att komma till byn, man kom upp och grönsaksställe. Alla stannade upp och kollade vem du var. Sen då bara, han är här, han är med honom. Mm. Eh, och det skapar ju en lojalitetsband eh, som, som är stark. Men... Vad jag försöker säga någonstans är bland dina vänner och sådär, för, för någonting, någonting händer i, i, i era tonår, i era senare tonår där ni alla blir fi, inte alla men många blir fiender och så. Och, och jag tänker på, på det, här, det här kriget mellan Tjottas och dödspatrullen och sådär. Hur känner du känslomässigt, vi, vi kanske kommer komma in på det där lite längre fram, men hur känner du känslomässigt kring vänskapsbanden som har gått sönder. Hur känner du? Finns det någonting du kan känna där? Inget att gå in på sanningen och prata om. Jag fattar. Men du kan gärna fortsätta ställa frågor om saken. 100 procent, det kan jag göra. Vi... <clears throat> Vad är det bästa och det sämsta med att växa upp i byn? I Rinkeby, det är... Det var kul att växa upp där för man får med sig mycket, man, lär sig, man får mycket intryck av olika kulturer, man lär sig en massa språk. Det är väldigt inspirerande som alltså en ung pojke som vill bli rappare till exempel. Mm. Det finns mycket information, mycket att skriva om. Det finns eh, positioner och platser att ta i det här communityn du bor i. Idag när jag, lever, när jag bor ute i Europa så där uh, den här klassresan det kan bli jätte ensamt, speciellt om man är från Rinkeby så där uh, jag bor i sådär, sådär, så. Ja, där man bor idag, det är helt vitt område, sådär. Jag tar min dotter till Dagis, hon... Ja, det är, major, det är två svarta barn i hela det här dagiset. Och det är inte sådär... När jag var liten, det var inte så jag tänkte mig att mitt barn... Jag trodde att jag skulle bo precis bredvid min familj. Och så typ dag henne ett samma dagis som jag gick i. Mm. Det var det, även om jag skulle bli rappare eller inte, eller vad det nu skulle vara. För att jag tänkte mig, när jag lyckas, jag kanske tänkte att man har bilen, man har eh, det huset och så det stabiliteten för sin familj och allting, men jag såg inte mig i en annan plats, eller jag visste inte att det, alltså typ, att det skulle kunna hända att jag någonsin skulle bo i en plats som inte är som Rinkeby. Kanske inte Rinkeby, men jag tänkte typ, jag kommer kunna, hit, jag kommer kunna lyckas och hitta Rinkeby men det finns inte där, fattar du? Jag fattar. Du lyckas, men du kommer inte hitta något du måste vara i den klassen för att hitta just det som finns där i Rinkeby, känns det så. Vad är det som vad, känns det som? Hela den här community-grejen, ja. den här känslan, värme. allt det här, jag provar värmen, allt, allt, hela grejen med sina ups and downs. Mm. Still a community, ja, Men fi, finns det då också i det här, blir den saknad av, av, av hemmaplan? Det är klart, man saknar alltså på det sättet där man är, i, alltså man saknar community. Mm. Mm, för att hela, det känns som att hela mitt liv jag har bott i Rinkeby, alla jag och alla runt omkring mig har bara pratat om hur de ska ta sig ut från Rinkeby. Det är sådär som en, alltså en grej alla tänker på och pratar om, vare sig du är kriminell, fotbollsspelare, gå till skolan och du har det jättebra, även om du har det jättebra i Rinkeby. Det är som att normen är att du ska vilja ut därifrån, typ som att det här inte är en bra plats för dina barn, för din framtid och sådär, fattar du? På det, den känslan du får av stället samtidigt. Och, och är inte det en orättvis känsla och ljus eller mörker man kastar över de som faktiskt lyckas i Rinkebyn och som har... För du säger, även om man har det jätte, jättebra i byn, 
För att det känns som att alltså, stigmatisering. Ja, om man säger det så, om det är rätt ord. Så det, att det känns som att i det här stället, det finns en bild av det här stället och automatiskt människorna i det här stället mm. tar in den bilden vare sig de inte vill eller inte. Det kommer påverka deras självbild eller deras område, bilden de har av sitt område och vare sig de vill vara här eller inte. Vi alla vet ju det att gå med den här brytningen till, ett jobb, in, jobb, till en jobbintervju eller de här små grammatikfelen man har med sig därifrån. Med där exkluderat. Exakt, som till exempel att jag är somalisk och jag kommer ha svårt på grund av mitt modersmål för vissa uttal, vissa saker. Mm. Min tunga kommer ha lite svårare för vissa grejer, även om jag är född här och har pratat svenska hela mitt liv. Och alla de här små detaljerna känns inte som detaljer när du är i Rinkeby, men när du åker utanför, då får du en bild. Alltså, det känns som att nästan du är medveten om att det kommer därifrån eller vart den du nu är ifrån mm. som, har, som förstår dig. Intressant, tan- intressant tanke. Så kan jag känna. Mm. K- kan du också känna att, att det är en, en berikande egenskap? Att, alltså, att, 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 att ta med sig det. Jag tänker där du bor nu som är en, jag en white det. community. Alltså jag tycker det är berikande. Men sen, jag vet inte vad min granne tycker. <laughs> det vet jag inte. Men du... Jag tycker jag berikar deras samhälle. Jag gör den lite mer multikulturellare. Det blir lite mer spicy. Exotisk. Ja, lite mer exotisk. <laughs> okay, jag tycker att jag, jag tillför någonting när jag går och kastar mina soffor. Men jag vet inte om de tycker. Med <laughs> dina flipflops och Gucci. Eller hur? <laughs> ja, jag tycker jag tillför något. Ja. Men jag vet inte vad de tycker. Jag tror inte att alltså, de tycker jag tillför något. Ja. Eller det, det känns okay, man. Alltså, ja, ah, det är klart, det är klart. Men jag känner bara, så jag vet inte, jag tror det, det säkert ligger bara i mitt huvud, förstår du, att man har den känslan, den kommer med dig. Jag tror inte ens, jag tror jag tänker mer på det än vad min granne har sig sina egna problem, de tänker inte ens på mig, fattar du? Men det är något som är inbäddat i mitt huvud för vart jag kommer ifrån. Jag kommer alltid tänka så när jag kommer till ett ställe, typ jag blir obekväm för på grund av mina erfarenheter, jag vet inte vad min dotter kommer gå i dagis, hända med henne i dagis eller typ vad som kommer. Alltså om hon kommer bli diskriminerad på minsta lilla sätt, om folk kommer vilja röra hennes afro och sådär, oj vad spännande sen. Ja, ja. När hon blir äldre, kanske hon älskade sin dagislärare, sen hon börjar förstå, bli medveten om de här sakerna och börjar fatta vad egentligen det där var en jätteignorant person. Och man går igenom sådana saker, man, får, man har bilder av folk när man är liten, bland annat typ så jag tror det är mycket sånt som hänger med en, alltså från din förflyttnad till sådana här platser, mm. därför jag känner typ, man kan känna sådär. Är du, är du misstänksam mot din omgivning? Ja. Missförstår mig rätt min fråga? Jag fattar, jag fattar. Alltså, jag tror det med sin erfarenhet, man blir, det. Man blir lite sådär mot sin omgivning. Ja. För att sanningen är det också, man stöter också på det här. Ofta ska man ljuga, alltså så där rasism och diskriminering och alla de här grejerna. Alltså, man stöter ju på det ändå rätt så ofta, man hör det varje dag. Även om man, alltså jag bryr mig inte om det, jag skiter i på det jag fattar, sättet. Jag fattar. Men Förstår faktum men ändå. Det, det känns där så ibland, ja ah, jag kan känna, jag vill inte le mot dig, jag vet inte vad du tycker om. Vad du, jag kan ju såklart känna så. Mm. Det är så jag utgår från först. Ja, jag fattar. Jag ser. Mm. Hur känns det att pappa? Skönt. Berätta. Det bästa. Faktiskt. För, för jag tänker så här, nu, när du pratar, det händer ju någonting med dina ögon och, och så här, och, vilket är jättefint. Eh, eh, och du pratar också på ett sätt där det blir att du vill bli skydda och du känner en genuin kärlek och så. Så hundra procent. Och jag glömde faktiskt säga, det var i början jag ville ta den frågan med dig. Men nu har vi halkat in där. Naturligt och fint. Hur känns det att vara en person som ska ta hand om en annan person som förhoppning i slutet av dagen kommer ta hand om dig? Det är häftigt, jag ska inte ljuga mig. Om... Varje dag man är med och formar en människa och man har helt blanka sidor. Du, gör, alltså du försöker bidra bara med så mycket positivitet gott. Alltså allt jag vet, om, även om jag inte lever, även om inte jag själv kan alltså, claima vissa grejer. Jag vill bara ge henne allt det. Mm. Ibland känns det som bara, alltså, har jag hört någonting ska vara bra? Mm. Jag vill bara ge henne det. Fattar du? Typ sådär, det kommer hjälpa dig i framtiden. Man är inne och söker på hur man ska göra det bättre. Om hon blir sjuk, man går och kollar vad alla andra har gjort. Man ringer läkaren. Fattar du? Det är hela tiden så man lever så. Exakt, det blir så där. Känner, om... känner du att du har växt som person? Som pappa? Alltså i min pappa roll eller att jag växte i min pappa roll eller som person? Vi kan, vi kan, vi kan, vi kan göra så här. Ja, som person, som person såklart. Det, det, man växer då. Eller det påverkar alla olika. För mig det påverkar mig positivt faktiskt. Mm. För du satt ju ändå när eh, hon föddes. Mm. Och så. Mm. Eh, 
Och anledningen till att jag frågar det är att jag upplevt samma sak. Så. Mm. <laughs> eh, och det blir ju en, det blir en känsla när man sitter inne och ens barn föds. Mm. Och sen första gången man ser så sådär. Ja, alltså för mig själv det är en besvikelse. Jag skulle inte vilja sitta här som en svart man, förebild för många. Var just den personen som också satt inne. Förstår så som det hände för många av våra som mm. växer upp sådär i områdena. Vad de än nu har en för anledning. När jag, var, när jag satt inne innan och tänkte att jag ska komma ut och bli rappare hit och dit. Det var just för att sådana här saker inte skulle ske. Typ fattar du sådär. Det är därför man vill ändra sitt liv och så. så för mig det kommer alltid vara någonting som jag har på... Som jag har med mig på det sättet. Och en av mina stör- alltså, det största sorgerna faktiskt. Mm. Ja. På det sättet. Men hon är här, hon lever, hon är frisk. Mm. Alhamdulillah. Och uh, vi går framåt. Fint. Och det hoppas vi att det, får, och det, liksom att det fortsätter så. Inshallah. Med Guds vilja. Mm. Det här med att vara rappare. Superstarlivet. Fysiker superstar liv. Nej, alltså. <laughs> <laughs> Fysiker superstar liv, jag svär på Gud. Det var jobb, studio, ingen teckning, flygplan, espresso shots. N- n- när man hör folk stora namn. <laughs> eh, ja. när, man hör, när man hör folk som, eh, so, som jobbar på det viset och säger ingen teckning, då vet mm. man att det är en globetrader som pratar. Ja, viktigt också. Och, och så. Kände du 2000... 2015-16, det första liksom stora släpp som du blev erkänd nationellt och, och, och kom ut. Kände du att det är det här jag ville göra? När kände du att du ville? Om du hade känt mig sen jag var yngre så hade du vet att jag alltid varit en liten hiphopkille. Bara. Ja. Innan jag kunde skriva mina egna texter, jag rappade andra som om det var mina egna. Så jag, jag vet inte hur länge jag, alltså jag har... Min första inspelade låt var faktiskt från när jag var nio år. Okay. Nio, åtta år. Ah. Så, och då visste jag faktiskt redan då att jag ville bli rappare. Visste du? Eller var det någon som sa till dig att jag du visste ville bli? Alltså, jag visste själv. När jag var liten, jag gick igenom mycket med min familj också för att jag ville bli rappare. Jag hoppade mm. av skolan jättetidigt. Alltså, för att faktiskt alltså, gå och bli rappare. För du hade den där mindset? Du ska ja, bli jag rappare. skulle inte bli något annat. Om inte rapp, det var väl ja, entreprenörskap. Jag skulle lyckas på något sätt. Mm. Men rap var min, alltså att skriva musik har alltid varit min största... Uh, nu är jag där med den där frågan som jag egentligen inte gillar att ställa, men jag gör det för fansens skull. Vilken låt är du mest nöjd med? Oj, jag vet Visst inte. är det, det är orättvist? Det är orättvist. Jag jag vet. Det är väl lite sådär, alltså, att jag, jag tycker det är något de borde få bedöma sanningen. Vilken låt som är bäst, men alla mina låtar är personliga för mig och jag släpper dem från faktiskt mitt hjärta. Och så där, uh, jag kan inte säga att ena är mer pers- alltså personlig. Alla har sin egen. Mm. Jag har skrivit dem i någon state of mind. Och ja, uh, jag kan bara. Mm, jag kan faktiskt inte lägga så. Säga så. Lite som jag. jag ska göra en annan halvfuling. Jag ser då. Jag försöker dyka något så gott som möjligt. <laughs> jag vet, du gör det till och med med huvudet. Okej, okej. <skratt> när du gör musik, när du skapar, hur går du tillväga? Sitter allting i huvudet eller är du en person som skriver med mobiltelefonen i texter? Jag skriver med papper. Ja, det som finns nära mig och bara skriva så fort jag har en idé i huvudet eller någonting. Och när någon låt transformeras till att bli den låten, är det exakt samma som du Nej, hade? Nej, först jag skriver texter. Du skriver texter. Jag får ut det jag vill säga, sen det ska få plats i låten. Mm. Och sen så bryter jag, ja ah, det är en lång process, jag bryter ah. Mina frågor kan, kan, kan tolkas dumma så här, men jag vill verkligen veta, är, är det så här att kan du ha en bit som är klar och så säger på den där biten ska det vara så som mode? Eller är det så här? Alltså tänk så här, jag har en känsla. Mm. Jag kommer gå till studion, jag kommer leta efter musik till den här känslan. Mm. Så där i bakgrunden som bitet. Sen kommer jag skriva mina känslor, men helst jag vill skriva dem först. Och sen hitta bitet. Okej. Okay. Ja, faktiskt. Och det som sjukt nog är. Det är inte vad som. Alltså det där skulle aldrig kunna bli en kommersiell låt. För att när jag skriver först. Det är då jag är personligast. Och då kommer jag få in texten. Oavsett om du gillar flowen eller inte. <laughs> det är så. Fattar du? Ja, jag kommer ta in det. Så du tar sen, det på utmattning? Ja, exakt. Jag kommer få in den. Jag kommer se det jag vill på det här jävla bitet. Och så jag kommer släppa den. Sen. 
mer, alltså, om jag ska göra en låt nu som man ska dansa till nu och så där, fattar du, om vi ska vara lite på andra banor och sånt. Försöker den här, typ jag ska göra ett album och ska försöka göra låtar som, alltså typ, gå till den här tiden. Då såklart jag tar bitet först, gör melodier och försöker få den att passa, men mm. senaste tiden, jag ska inte ljuga, det har varit förskrivna texter hela tiden. Typ så, så jag känner. Finns det någonting som du kan känna är ett hinder när du gör musik? Inom musiken då? Mm. Alltså som eller, står i vägen? Ja, som, som ofta står i vägen och som du liksom alltid... Eller som du ofta måste så här överträffa. Alltså som... jag tycker jag är ganska bra på att isolera mig själv från alltså att bli stöd när jag skapar musik. Till och med på den nivån att jag trampar folk på tåna på det sättet. Alltså inte, jag vet inte om det är rätt ordval, men typ att kanske nära och kära inte får kontakt med mig och kanske... Man känner att man är och, lite, Jag lägger lite för mycket tid på det, till och med ibland att det kan vara lite ohälsosamt. Typ sådär, typ att... Lidelse? Nej, alltså att... Nej, det kan bara vara ohälsosamt på det sättet, typ att jag faktiskt stänger av. Om jag får en känsla, om jag blir inspirerad, jag kan faktiskt stänga av allt annat oavsett. Allt. Förstår du? Som nu, om vi hade haft en intervju och jag hade varit i en albumsprocess, det hade kunnat blivit att jag inte skulle kunna komma idag. Ah. För att jag faktiskt alltså, är på den, alltså i studien eller jobbar på en video eller någonting där. Jag är helt inne i det för att om jag tappar momentum, jag kommer gå ut från min fantasi. Mm. Och då kommer jag, jag är ingen skapare längre. Jag går ut från, jag tar min skaparhatten. Okay, ja. Och det är typ, det förstör för mig. Det, det är ett hinder för mig. Och det är ju liksom, det är din kreativitet när det gäller din konst. Eh, vad har den för inverkan på dig som person? Förstår du min fråga? Det, det är lite ja, jättemycket, det vi pratar om. Alltså, jättemycket, jag ska inte ljuga. Det är lite som method acting eller om man säger så. Ja, ja. Ja. Du går Sen, in i någon... Eh... Alltså typ, ja, man, är, man ska göra ett album. Jag har känt någonting. Sen det kanske har gått sex månader sedan jag skrev den här låten. Men jag måste hålla mig i den här viben för att kunna göra albumet. I sex månader typ. Om det skulle vara så, ja, jag måste hålla mig kvar i känslan, annars låtarna får inte nerven. Varför får man en känsla av att dina släpp, eller dina album och sådär, det känns som att äh, den här gjorde han för ett par veckor sedan, eller en månad sedan, eller här om dagen. Låtarna, det är det jag menar, att spela in dem ja. och släppa dem för mig går fort, men jag skriver 24-7. Så en låt som du hör, och kan låter som kanske gick snabbt att spela in eller se och så, Texten kanske jag har gjort i, jag har hållit på med det kanske två år, det kan vara mm. 16 bars, men jag har skrivit på den i två år, fattar du? Jag har skrivit ja, jag fyra fattar. bars, jag har jobbat på några andra låtar, jag har Så med det sagt så ligger du, inte efter i tiden, men du har så mycket på gång nu så att det som du har nu kanske kommer om ett halvår. Exakt, exakt, det är alltid det. Så nu till exempel när albumet släpps, det kommer vara mycket... Saker från i somras typ. Alltså till och med längre bak, alltså ah. från min häktning, från 2020, från mm. alltså typ så. På tal om bars och, och texter och sådär, du är ju ändå, eh, eller ändå, du är, du är väldigt öppen när du, mm. när du, ja men, ja, men du, du är öppen i dina texter om hur du mår och hur saker och ting är, vilket också ger en transparent skildring av dig som person. Kan du känna att när du är som du sitter med mig i intervju eller med någon annan så, här, så kan, kan du känna att jag har ju liksom någonstans redan lagt fram till er. Måste jag också förklara det i intervjuer? Förstår du lite grann vad jag menar? Mm. Jag vet inte vad frågan med det var. Men jag fattar lite vad du menar. Det jag menar, kan du känna att man sätter någon form av hög press på dig när du redan ändå är ganska transparent? Alltså, eh, Mm, Legit ärlig, jag vet typ. inte, det beror på, jag vet faktiskt inte, det beror, jag brukar inte göra så mycket intervjuer så jag kan så inte sant, sant. egentligen känna, jag, det är bara att tacka nej till dem. Ja, Men ja. Alltså, det finns ju en anledning att jag tackar nej för jag tycker faktiskt att ja, jag gör det på musiken och de som lyssnar på mina låtar är de som vill höra mig och det räcker typ. Mm. Varför, varför mer än så typ? 100 procent, jag förstår, jag, jag förstår och det är också därför jag någonstans och andras vägnar och dina vägnar ställer den och lägger fram det lite grann. Liksom. Att vissa saker kanske inte vi kan gå in på, vill gå in på eller kommer gå in på. Och, och folk kanske kommer tycka och, och sådär. Men folk tycker ofta saker. Mm, Men verkligen. din karriär, min vän, okay. har ju varit kantad av ett antal succéer. Mm. Många, många toppar och förhoppningsvis så kommer det komma miljontals till. Men även skandaler. Vad har varit den största höjdpunkten? Så so far. Mm, 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 mm. 
so far höjdpunkten har varit att få släppa, de gångerna jag har fått släppa musik och vara med familj och vänner och fira musiken och framgångarna. Wow. För du har ju släppt när du har suttit. Ja, många gånger. De mesta största sakerna har inte. Men vad heter det? Annars alltså, yta, alltså också vart musiken har tagit med höjdpunkten är faktiskt att kunna ta med familj och vänner. Vi åker någonstans och sen man är inte bara där för att alltså, man åker inte bara dit utan man, man är där. Alltså, man är med varandra, det är upplevelser, man får göra saker och sen det är typ de höjdpunkterna, sanningen. Vart musiken tar det, vart man reser, vilka rum, vilka minnen man får av det, allting, det är bara ja, häftigt på riktigt. Mm. Gillar du slott? Slott. Slott. Det var bara en random fråga, men jag bara kände det när du sa att resa. Du vet, slåss. Slott. Mm. 1800-tals slott, 1400-tals mm. slott och sådär. Mm. För, för, för jag har sett några bilder av dig när, när du tar bilder i slott och, och är i sådana ja, det var i Paris. domäner, Precis. som det heter. Ja, 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 det är kul att hänga i sådana. Du känns som en kille som vill bo i ett slott. Nej. Inte? Verkligen. Vi pratade nyss om att jag, jag kände mig obekväm i en klass. Det är så, oh, man bara, jag blev tio lax rikare. Jag kände mig obekväm. Jag bara, kan inte bo i slott nu? Nej, Nej vi, vi, pratade, vi pratade faktiskt nyss om det. Ja, verkligen inte. Gangsterrappen har skapat debatter. Uh-huh. Av rang. Mm. Uh, och jag tänker sen, när jag frågade lite grann om höjdpunkten i din karriär så... Så tänker jag så här, att vinna en Grammys kanske skulle ha varit det. Eh, nej. För, nej, faktiskt inte om jag ska vara ärlig. Jag kan inte klämma det där. Nej. För, för, för du slängde dig på papperskorgen här om, ja. här om veckan. Ja. Berätta dina tankar kring, kring först och främst då, när man vill lägga skulden i, ut i samhället, de här dödsskjutningar och, och utvecklingen bland unga och, och våldsbrott. När man vill lägga det på gangsterrappen. Det, den frågan kan vi ta först. Sen tänker jag att vi går in på det här med att prisa eller inte prisa musiker utifrån den aspekten. Tycker du att det är, vad tycker du om att man lägger jättestor skuld på just gangsterrappen kring situationen som vi har idag ute i samhället? Mm. Alltså det har väl, sin, det, det finns ingen rök, alltså det finns väl lite rök utan eld. Utan eld. Ja, det har sin poäng. Det, fin- det, det svaret var rätt bra för att det blir tvåsidigt. Man kan lägga det händer det. saker, vi kan inte neka. Nej. Det händer saker här ute och det är verkligen vad det är. Och det, är så där, det känns som att att, alltså att skuldbelägga det och så skrika saker höger vänster. Ja, det, det är väl en väg att gå. Sen hur mycket det påverkar alltså faktiskt förändring, det är en annan sak. Jag är ingen politiker, jag kan inte veta men... Jag märker bara att vi får inte fler fritidsgårdar för att kanske musikförläggarna och de slutar ge, eller vad de heter, mm. jag minns det, någon slutar ge pris till rappare och sånt, dömda. Så jag tror Precis. att det kommer bli mindre skjutningar för det. Så på det sättet, jag vet inte, men ja, att musiken sådär, den är ganska grov och så, det är inte för alla och därför vi lägger parental advisory, så håll era barn borta från det bara. Mm. Det är väl så enkelt det egentligen. Om ni inte känner att det här är något att lyssna på. Om du inte känner att ditt barn är i en ålder där det kan faktiskt förstå komplexiteten i skapandet. Och varför folk säger så här och vart de kommer ifrån. Hur lever de nu? Alltså vi pratar, vi har rappare som berättar om sina förflutna. Som jag sitter i, jag bor i ett helt annat område. Mina texter på albumet kommer säkert vara likadant. Om inte barnet förstår att ej, den här mannen pratar om sitt förflutna på ett sätt för att kanske informera eller typ att... Ja, ah, berätta om sin historia mm. utan, utan någon agenda av förändring eller negativitet. Alltså, om du bara kan ta den här historien och göra något positivt av det för dig själv. Om inte du kan göra det så, så är faktiskt inte den här musiken för dig. Då är den här parental advisory grejen faktiskt för dig att gå till dina föräldrar. Vilken ålder den är i. Gå till dina föräldrar och kolla. För om du lyssnar på musik och blir påverkad så att du blir kriminell. Du kommer stötta på tio personer innan du går in på Spotify så kommer du ta dig till värre öden. Så... Du behöver verkligen hjälp, förstår du? Mm. På det sättet, ja. Det är synd att säga, men det är så. Mm. Så, ingen rök utan eld? På det sättet, ja. Men sen att, alltså, att tro att ja, nu alltså, gangstrapp försvinner och sen gatuproblemen försvinner, det är väl... Nonsens. Bullshit, alltså. 
Men det, det, är bara, det är bara folk som berättar om saker som faktiskt händer. Sen om, och det, kan, det finns två alternativ. Man slutar berätta om det, det fortsätter hända. Eller någon berättar om det och det fortsätter hända. Åtminstone när någon berättar om det, någon går ut. Fattar du? Han tar med sig sina närmaste. Det är någonting. Skapar jobb för sin familj, vänner. Folk rappar här ute i Sverige, de är skillnad för sina nära och kära idag. Mm. Folk runt omkring sig. Man borde embrace that istället för att... Alltså, ja... Ah, på det sättet. Man ska inte embrace det andra, men... Mm. För inte så länge sedan, näst, ja, typ ett år sedan, så valde man att, att inte spela vissa musiker, vissa rappare, du vet, på radion och allt sånt där. Vilket också har gett mindre rapmusik på radion. Vad känner du kring den grejen? Den form av cancel culture? Från alltså, statliga sidan blir det ju. Kolla, det finns en publik för allt. För så, mm. Det finns folk för allt. Och det är viktigt som alltså, artist, jag tycker, identifiera din målgrupp och satsa på din målgrupp, förstår du. Försök inte bara, jag tycker det första integriteten där. Okej, okay, radion behövs för att folk ska få mer visningar mm. och sån här grejer och mer publicitet. Men om, inte, alltså, om det är den enda vägen du har att gå för att få dina visningar och publicitet, det känns som att alltså, det kommer bli att alltså, du har ju inte organiska lyssnare, du har inte folk som relaterar till dig. Och, antingen, alltså, jag vet inte, men det är bara viktigt att identifiera sin målgrupp och hit, alltså, gå den vägen för att nå ut till dem som är necessary. Alltså, radio behöver du inte som rappare om Nej. du är duktig idag. Du behöver inte din musik på radio. Du behöver inte vinna ett pris. Allt det här är bara prestige i dagens. Alltså, om inte du faktiskt behöver promo. Mm. Och som och sagt, det finns många inte. andra vägar att gå. Skriv till mig, jag delar din låt mycket effektivare än en radiospelning. Vem energi, lyssnar på radio? Alltså, fattar också, du? Energi, alltså, jag förstår vad jag menar. Typ. Mm. Så hitta din målgrupp, identifiera och gå dit och försöka promota din musik istället för att tänka radio och hit och dit. Det är inte värt det. Alltså. Mm. Det är inte en stor skillnad, sanningen. känner jag i alla fall. Va, vad känner du kring att de inte vill prisa artister för deras konst på grund av att de är vissa sorters artister? Förstår du lite grann min fråga? Jag fattar. Alltså jag känner verkligen så där Behåll era priser typ. Mm. Faktiskt. Mm. Det är så jag känner. För jag känner inte att om jag var en artist i Sverige för vad blir det? Kanske 50 år sedan. Jag tror inte jag skulle få ens komma utanför parkeringen på de här galorna och sånt. Vad jag menar? Ska jag komma dit nu? Ska de prata med mig och bedöma min konst och en kultur vi har skapat själva? Ska de komma och se till oss hur vi ska... Vem som är bäst i den? Vad vet du? Mm. Jag fattar att ni hämtar en, två alibis och så. De ska se till er vad som är bäst. Men det är min shit. Mm. Sanningen. Behåll dem. Så kan jag känna. Det har ingenting med ett pris att göra. Det har med mitt privatliv, mitt förflyttna, mina battles, min historia, mitt mitt öde som jag kämpar med. Så jag råkar bara vara i offentligheten och ni får se det live. Förstår du? Och... Informationen som går att jag ska bedöms ingå i ett av de sex etablerade kriminella nätverken verksamma i Sverigeområdet Väster och Stockholm. Och har där en tonbjudande roll och ett omfattande inflytande över andra kriminella aktörer.